Y bueno, ya estamos comenzando ¿Qué? esta lucha eh, Digan. al lado del hijo del diablo, que es mi compañero. Y bueno, vemos que está entrando Carta Brava Junior, seguido por Zafiro. ¿Cómo ves tres a al aire, nueva tres generación? al aire. ¿Cómo, ¿Cómo ves a estos luchadores de la nueva generación, hijo del diablo? Perfecto, bueno, aquí... Eh, Bien lo dices, es que no sabía que estaba el aire, perdón. Bien, bien, pues estamos con emociones a granel. Vamos a pasar una tarde noche llena de intensas emociones y de intenso calor humano. Exactamente, y ahí escuchamos el aullido de Carlos Lupus, que viene bajando por las escaleras, un luchador de gran nivel de aquí de la arena Nahualpan. ¿Eh? Pues sí, así es, este Cádiz López que le ha echado muchas ganas, eh, se ha situado en el firmamento luchístico de IWRG, de, un rudo de polendas que le echa muchísimas ganas, Elisa. Obviamente, obviamente que los rivales de ellos que en este momento van a bajar, se va a oír el tema musical, no, no son unas peritas en dulce, les van a poner una tarde noche llena, llena de alegría, algarabía y de golpes y mamporros. Pues te voy a decir una cosa, hijo del diablo, Zafiro es uno de los nuevos debutantes en la IWRG, la verdad es que yo no he tenido oportunidad de verlo luchar, pero lo veo bastante, bastante, por lo menos en muy buena forma, esto puede ayudarle para el carisma con la gente, porque eso es muy importante aquí en la arena Naucalpan. Claro que sí, en este mundo de la lucha libre que es inmenso, intenso y lleno de, de golpes y de alegría y de todo, luz, magia, belleza, color y fantasía, tiene que pasar algo. Son dos cosas importantes, o te abuchean o te aplauden. Si no pasa ninguna de esas dos cosas, estás fuera de la jugada, Elisa. Exactamente, y aquí vemos entrando a, a cero otro de los nuevos e integrantes y de las nuevas estrellas de la IWRG. Y viene seguido por Golden Magic, uno de los consentidos de esta arena, también uno de los consentidos de todas las chicas y pues bueno, dando la marometa que da siempre este muchachillo. Sí, este joven Golden Magic, Elisa, que ha ido escalando, escalando, escalando de, 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 esta, de esta nueva generación, de esta nueva, de esta nueva generación que hablamos, donde está Dynamic Black, donde hay mucha, muchos muchachos que le han estado echando ganas y van a conformar la nueva plantilla de luchadores estrellas de IWRG. Exactamente. Y ahora vemos la llegada del iluminado. Veneno viene bajando con toda la actitud. Después de haber faltado algún tiempecito aquí a la arena Naucalpan, pues parece que todos sus seguidores están muy contentos de poderlo ver de nuevo. Claro que sí, mire, y ahí vemos a Veneno, espiritual, maldad, moviendo la mano a este joven panameño que le ha echado unas ganas tremendas, que ha creado un estilo, que ha creado una manera de luchar que la gente la acepta y le gusta. Aparte de que es el modisto estelar de los luchadores. Además, además, no nada más se conformó con ser luchador. También este muchacho se dedica al diseño de trajes, de máscaras y le va bastante bien. Sí, así es Elisa y míralo, ahí lo vemos moviendo su manita de machete, listo para lo que venga. Y los aficionados brindándoseles, dándole, dan, dándole un momento, dándole un momento de, de apoyo a Veneno. Y los demás arriba, pues no les queda otra más que quedarse como el chilito, milando a nuestro amigo Veneno, maldad. No más milando. Y ahí vemos eh, entrando, acomodándose en el ring. Y bueno, vemos al grillo y a Barba Negra que van a empezar a revisarles eh, todos los accesorios para ver que no traigan ningún artículo eh, externo a la lucha. Y pues bueno, ahí están. Vamos a escuchar las instrucciones. Así es. Y bueno, hijito del diablo, estos chicos de verdad que es, son, son grandes equipos ambos. 
los dos están muy bien entrenados, del lado de los rudos, Canis Lupus, Carta Brava Jr. y este nuevo chico eh, Zafiro, pues vamos a ver qué, tal, qué tantas ganas le echa a estas luchas, y pues bueno, ahí comenzamos con el primer silbatazo. Muy bien, pues vámonos a ver qué nos depara el destino para esta lucha, que es a dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede definirse en dos caídas o puede definirse en tres caídas. Pues vemos ahí Veneno, el apoyo de la gente, como siempre. Veneno, que lo vemos eh, como siempre entregándose a la gente, pidiendo la aprobación del público, de ese monstruo de mil cabezas llamado público, Elisa. Tiene, pero miles de seguidores. Veneno tiene un ángel que de verdad que muchos envidiarían. Pero no nada más el ángel es importante. Tiene ángel y aparte de tener mucho ángel y mucho carisma con la gente, es un gran luchador, muy bien entrenado, eh, de, de maestros de dinastías súper fuertes como el Negro Casas. Y pues bueno, eso lo hace notar en el ring. Claro que sí. Y Elisa, pues... Recordarle a nuestro público en lo que están en los escarceos de la lucha, en el reconocimiento de lo que va a pasar, que pues nos pueden escribir a nuestra página que es Elisa. Es www.iwrg.mx. Y en este momento, como estamos en vivo y a todo color, puedes llamarnos a los teléfonos de la arena y darnos su opinión 55 76 08 20. ¿Sí? Pueden llamarnos y decirnos, no nos gusta eso, nos gusta aquello, nos gusta lo otro. Y tenemos correo electrónico arena-naucalpan-hotmail.com.mx arroba hotmail.com.mx para que nos digan, nos den sus opiniones para que eh, el grupo de, de imagen, diseño y de creativo de, de la arena Naucalpan conformado por el presidente Marco Antonio Moreno eh, ponga manos en el asunto y claro Elisa, den más emociones y le den al público lo que el público quiere. Lo que quiere. quiere ver, exactamente, hijo del diablo. Y ahí vemos a estos dos nuevos debutantes, Acero, eh, con un traje eh, rosa con negro y Zafiro, que viene de blanco con azul. Estos son unos nuevos eh, luchadores eh, dentro de esta grandísima empresa IWRG. Y pues bueno, ahí vemos que sí traen eh, técnica luchística estos dos, ¿eh? Un poquito, pero ahí van, ahí van, ahí van. Machetazo. Mira, ahí se lo lleva, le mete una japonesa, o Tominawi, así es llamada esa, Lisa. Una Tominawi se baja, se sube, y aquí están como que se quieren poner de acuerdo este joven Zafiro. Se lo lleva en suplex, Elisa. El otro le invierte el suplex. No hubo derribada, se quedan parados. La toma de refere, la guardia, y a lo que sigue, Elisa. Y el que sigue, ahí viene relevando este rudazazazo Carta Brava Jr., que viene retándolo Golden Magic, uno de los favoritos de aquí de la IWRG y pues bueno los dos son muy buenos hijo del diablo, los dos tienen su porra y los dos tienen bastante técnica, gracias al profesor Terry que por ahí debe de andar Sí, por ahí lo vimos al profesor Terry que ha creado ha hecho un grupo muy competitivo a nivel mundial, no a nivel nacional porque obviamente nosotros llegamos a todas partes en este momento estamos llegando a Estados Unidos, a todo Estados Unidos y a toda la República Mexicana y ahí vemos como Golden Magic mandó para afuera al rudo más rudo pero este no se rinde y regresa al ring para seguirlo retando ahí se lo lleva a los dos una planchita Lisa, derribada se, tijeritas, tijeritas ¡Ah, qué bonito, se lo llevó Golden Magic a Carta Brava se para, hace una bonita, hace una bonita maromita y amenazaba con que algo iba a ser, dice como un vuelo, pero dijo, no, 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 y aquí entra veneno, malta, ¡Oh! ay, 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 guaca, 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 le acaban de dar una patada en el mentón a veneno, Elisa. Exactamente, y aquí viene retando por Canis Lupus que le da, le regresa ese UA como está acostumbrado a hacerlo veneno. Qué bonito, Elisa, qué bonito. Pensé que lo rendía ahí con ese sentón en toda la caja de los pampazos y en el plexo solar, pero se salvó. Y aquí, mira, Canis Lupus se está metiendo una llave que, 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 se lo va a llevar, se lo va a llevar con una derivación. Algo así como de, de Petu a saber cómo se llama esto, era como entre el nudo invertido o algo así, Elisa. <risa> algo le aplicó ahí, pero el chiste es que no se rinde, no se rinde. No, se rindió, Elisa, se, se rindió. rindió. Ahora y el sí referee Barba Negra, 
ha, de, ha decretado que, Pene, que, que Canis Lopus y su equipo son los ganadores de esta primera caída. Estos rudos se llevan la primera la primer caída y pues bueno, sí se ve bastante lastimado un veneno, ¿eh? ahí pues, podemos verlo abajo del ring. Y como te iba comentando, este chico nuevo Zafiro, pues parece que por lo menos esta noche le tocó un buen equipo y eso también le ayuda para hacer un buen papel. Y se ve bien físicamente, Elisa. Sí, muy bien. Y eso es muy importante, ¿eh? que, que tengan imagen, que se cuiden, que proyecten a la gente lo que quiere ver. Porque eso de que ya lleguen todos barrigones y pues no... Sí, claro que sí. A este, el luchador tiene que ser profesional de tiempo completo. Palabras de mi amigo el productor Abelino Rodríguez. Soy profesional de tiempo completo y es cierto, siempre tienes que estar preparado, siempre, siempre tienes que estar listo. Y ahí está la abuelita de Veneno. <risa> ¿Dónde está su abuelita? Dime. Ahí está ah, la abuelita mira, de Veneno, queriendo echarle a porras y... ¡Qué bárbaro! <risa> Está muy bien eso, ya Veneno Hasta se, se recuperó del brazo. Hasta se recuperó, ¿Viste? Elisa. Parece que le habían afectado la parte ósea perpendicular del sistema cronencefálico craneal con lapidaciones hipertuarteriales en la glándula pituitaria, Elisa. <risa> Pero todo se cura con un abrazo de la abuelita de Veneno. Qué y bárbaro, ahí están mira. de regreso. Bueno, se soltaron las rudezas, se soltaron los golpes, las patadas y los aporreos, Elisa. Segunda caída. Ahí vemos al rudo más rudo atacando con todo a Golden Magic y va un castigo directo a la pierna. Por el otro lado, Zafiro eh, pateando a, a cero. Estos dos nuevos luchadores se dan con todo, con todo, con todo. Y Canis Lupus directamente mordiendo la cabeza de Veneno. Estos desde que llegaron ya se traían ahí un pique, ¿eh? porque directamente fue contra Veneno. Y ahora sí, Canis Lupus le está dando con todo. Esto parece, Lisa, como si fueran de esos 15 años masivos, donde hay muchas quinceañeras. Aquí cada quien agarró su chambelán. Cada quien, exactamente. Y le están dando con todo. Bueno, veneno, no lo vemos así como que se pueda recuperar muy bien. Vemos al joven Zafiro. Oye, se ve muy bien físicamente este joven Zafiro. Hace algunos años, en los 80, hubo una, una versión de un Zafiro, era de Cuernavaca, Morelos. Desapareció. Y, es, y bueno, aparece ahora esta nueva versión de Zafiro, como un poquito más estilizada, con mejor físico, como son los físicos de los luchadores de ahora, Elisa. A lo mejor le compró el nombre por ahí y pues bueno, ya tenemos un nuevo Zafiro. <risa> tenemos un nuevo Una Zafiro. nueva piedra preciosa estrenando ah, la IWRG. ¡Le sonaron! Le, le recetaron su farmacia. y Toma, 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 chango tu mecate. Y le están dando bonito al Golden Magic. Mira, ahí te va. Toma la machetazo en el pecho y se lo va a llevar con catapota. No, la cambió y le metió un volantito. ¡Ay! ¡Esto fue como la pirinola, Elisa! ¡Toma todo! Toma todo. Y ahora sí le dieron con todo al Golden Magic. Y siguen los rudos, los rudos, los rudos, los rudos, los rudos. Dándole durísimo a cero. Le están dando una buena bienvenida. ¿Cómo los ves? Pues qué bueno, qué bueno que estamos viendo una lucha como la clásica lucha libre. No hay lucha libre de antaño, lucha libre de... Hay lucha libre. La lucha sim simplemente ha tenido sus pequeños cambios aéreos y todo, pero se, con se conserva la esencia, Lisa, la lucha libre. Claro, y más te voy a decir una cosa, hijo del diablo. Aquí en la arena Naucalpan es una excelente lucha. De verdad, yo invito a toda la gente que la venga a ver. La gente que sabe de lucha puede comparar entre empresas y aquí no es show. Aquí, por lo menos en la estelar y en la semifinal, siempre es lucha de excelente calidad, con buenos elementos y con muy buena técnica. Y claro que cuando haya fallas, ya dimos los correos, dimos los números 57, 57, 76, 08, 20, para que nos llamen y nos digan, no nos gusta esto, no nos gusta aquella, fulano de tal está panzón que... ¡Veneno, metió su pachetazo! ¡Toma, toma, le ha dado a todos! ¡Ya le dio hasta sus compañeros! ¡Señores, qué es lo que está pasando! ¡Esta es la catón beluchística, Elisa! Ese veneno de verdad que cuando está sobre el ring se enloquece este panameño que... Va contra se todos lo lleva, hasta se contra lo él lleva. Mismo. Huraca rana de aquel lado y le mete la llave, la Atlántida de Atlántida. No, la invirtió, quién sabe qué pasó, pero se lo escabechó. Vámonos ahí. Ganaron los técnicos, Elisa. Los técnicos y entonces se va a definir hasta la siguiente lucha quién se lleva 
este, este, esta, este, este combate. triunfo y este, este combate. Triunfo, ¿eh? A ver, ¿quién es, tan, ta, ¿quién es tan gallo para ganar esto? Ahí vemos a Barba Negra. ¿Quién es el otro refere, Elisa? Es Capu. El Capu, es el ¿Quién sabe capu. por qué, verdad? Pues, ah. las, las, las te diré, capulinas. no te diré, en fin. Ah. Sí, pues sí se parece a Capu, yo creo que por eso le pusieron así. Pero muy buen referí, muy buen muy referí. Buen. Sí, y, y, y Elisa, y decirle, y decirle a la gente que es muy importante, va a haber grandes promociones, regalo de boletos y eh, trivias y todo esto, que eh, los señores Moreno tienen preparado para invitar al público, vamos a invitar público de Estados Unidos a que venga con nosotros cuando metan las tiras, por eso es importante que se metan al correo electrónico con sus gastos pagados, hasta la arena Naucalpan, su boleto de avión y todo a los que ganen la trivia próximamente para que vengan hasta aquí, por eso amigos de Estados Unidos, pónganse las pilas porque pueden venir a Naucalpan a ver a la IWRG Oye, bueno, ¿este veneno es luchador o es stripper? Que ya te, ya le ya enseñó también a los de su equipo. ¡Uy! ¡Ay, papá, mira! Bueno, un poquito, se echó unos taquitos aquí con el bigote, saqué a la vuelta aquí mi muchacho. Pero, pero bien, muy bien, están animados, tienen al público contento, la gente está empezándose a aprender, que es lo importante, Lisa, que, que pasen momentos de alegría. Es una de las cosas de la lucha que es muy importante, Lisa, es que aquí la gente puede decir lo que no dice en otra parte. Exactamente, aquí vienen a desestresarse. Y seguimos con la última lucha, eh, Golden Magic contra Zafiro. ¡Patada, cabritera! Se lo lleva, lo torea, mi Elisa, y toma todo. Enganche, Canis Lupus especial. Canis Lupus llega retando a este pequeñín de la IWRG Golden Magic y a Zafiro se lo escabechó rapidísimo porque es nuevo, pero Canis Lupus, ese sí lo pone en su lugar. Se lo lleva en unas bonitas tijeras y lo vemos a este joven haciendo sus evoluciones eh, bonitas, vámonos, le aplica la matemática y se lo lleva y ahí te va la fita Fuerza Aérea y WRG se detuvo se detuvo Elisa en un instante pensamos que venía la emoción del vuelo y aquí entra entra Zafiro, regresa a retar a, a cero estos dos que van entrando a la IWRG a ver, tienen que dar un muy buen papel, un muy buen papel, porque aquí la gente no se conforma con luchitas. Aquí a la gente le gusta ver buena lucha. Estoy de acuerdo contigo, Elisa. Esta gente es muy exigente. Hay públicos marcados aquí en México muy exigentes, como el de Pachuca, como este, que son exigentísimos en, en el accionar de los luchadores y reciben el abucheo. Salto de, sí, salto de tigre, se lo lleva, se sube a la segunda y lo engancha. Están evolucionando bien, pero necesitan prender la gallera bonito porque les está faltando un poquito. Oye, toma, pasada en todo lo alto. Ya empezó a carburar los motores. Toma todo. Y patadón como si fuera Cuauhtémoc Blanco. Tira patadas voladoras. Esto está evolucionando en un toma y daca eh, donde muestran una condición física a prueba de fuego, Elisa. Entra Carta Brava Junior y a pesar de que Cero lo supera en tamaño, este Carta Brava Junior tiene bastante fuerza y mucha, mucha escuela. Así que, pues bueno, llega poniendo su papel eh, en su lugar. Y pues bueno, como buenos rudos empiezan a hacer equipo contra Acero. Vamos a ver, a ver qué aplican estos dos. Se lo lleva con doble cache a los dos en las manitas. ¡Toma! ¡Core! ¡Va! Se los llevó, es que está pesado, este sí lo podía hacer. Él dice, eh, están agarrando, están agarrando calor, sabor y aquí viene. Se oye el rumor de un pregonar que dice así. El panameño llegó. Ahí está veneno. Y vamos a ver qué le brinda a la gente. Qué evolución trae para acabar de sazonar esta lucha, Elisa. ¿Quién crees que se vaya a llevar este triunfo, hijo del diablo? Pues, ¿Tú eres técnico o rudo? Yo, bueno... La, ¿O de la, los dos? De los dos, bueno, en este momento debo de ser neutral, pero la verdad, este, el rudo es la chispa, la sal y pimienta de la lucha libre, pero el técnico tiene que tener un fin especial para llegar a la gente. Ahí vemos a Veneno. Mira. Y Veneno sigue quejándose de los raquetazos que le dio Canis Lupus y le regresa el mismo castigo. Y otro raquetazo. Y un UA de Veneno. Y ahí le mete una pequeña como universal, medio, medio, medio puestecita plancha en todo lo alto. Ay, 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 ya lo cargaron. ¡Wow! Patadas de canguro desde la tercera caída. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Elisa? 
¡Vámonos! ¡Voy! ¡Seven, seven, seven, seven! ¿Qué quiere decir? ¡Fuerza aérea y WRG! ¡Toma todo! ¡Se cayó! ¡Y ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Toma! ¡Esta es hermosura! ¡Esta es belleza! ¿Qué me importa? Oye, pues ese primer vuelo se vio ahí medio locochón, pero bueno, ahí tenemos a Canis Lupus que sigue dándole con todo a Veneno y Veneno se levanta con su UA, UA y la gente grita y vemos cómo sigue. ¡Foul, foul, 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 Elisa! ¡Elisa! ¡Es un foul! ¿Qué pasó? ¡Los dos están fauleados! ¡Dios mío! ¡La encantamos el maremoto! ¿Qué van a hacer? ¿Quién fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El huevo? ¿La gallina? Dime, ¿quién debe ganar esta lucha, Elisa? Pues ahí el referee, ahí Barba Negra, que vaya a, a no sé qué decisión vaya ¿Qué pasó? a tomar. Está ¿Qué muy pasó? Confundido, muy confundido. ¿Qué va a ganar, señores? Le está preguntando a la gente si el juez es él. Mira, ahí para la patada. Para la patada. ¡Ah! ¡Ganó veneno! ¡Ganó veneno! Justo, Un triunfo justo. más para Panamá, Elisa. Bastante justo, hijo del diablo, porque el primero que causó el foul fue Canis Lupus. Y bueno, abajo del ring tenemos un lesionado, parece que Acero no cayó muy bien. Yo sí pienso que cuando alguien no es aéreo, debes de guardar respeto y mejor eh, eh, pulir tu técnica a ras de lona y no querer hacer marometas cuando no la sabes. Claro que sí. Y pues record, recordar, pues vemos, vamos a, a las acciones de, de la tercera caída. ¿Qué te parece, este, Elisa? Porque... Vamos a ver qué pasó aquí, porque que nos ponga ahí nuestro floor manager la repetición. Ahí, Mira, ahí vemos resumen. un bailecito con, un, con al... unos pambazos de más. Se lo lleva con la Cádiz Lupus Special. Se, un, matemática, ahí muy bien del Golden Magic. Elisa aplicándola perfectamente. Creo que ni el matemático la aplicaba así. Ahí amenazaba con lance. Toma, toma. Ahí le aplica una pequeñita llave que le dicen la tontuela. Este, porque... No rinde, pero cómo duele. Ahí se tiró un lance y dijo, agárrenme que no hay paja. Ahí le pesaron un poquito y mira, se tira una planchita en cortito, cortito. Y ahí va la definición. A ver, dime tú, Elisa. Dime que nos ponga el floor manager, por favor, quién metió primero el foul. Que necesitamos saber para ver si hubo injusticia aquí. No, ¿Dónde está el foul? ¿Dónde está el foul? Y la gente está aventando dinero, por cierto. Y Veneno ves, sigue adolorido, pero bueno, se llevó esta batalla, así que el dolor al ratito se le olvida. Sí, esta batalla al meter el foul llevaba impuesto al dolor agregado. <risa> Exactamente, hijo del diablo. Muy bien. Y ahora sí se van a retar estos dos. Bueno, pues eh, ya después de lo que aconteció, nos hacemos un corte, mi estimado Diablo. Regresamos aquí a la zona 21, la nueva generación. Arena Naucalpan. Regresamos. <risa> 